നമസ്കാരം ടു ജി അഴിമതി കേസിൽ ആരോപണ വിധേയമായ യുണൈറ്റെക് കമ്പനിയുമായി എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വ്യവസായ ബന്ധം എന്ന ആരോപണം യുണൈറ്റെക് മാസം തോറും ലാഭവിഹിതമായ നാല് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ രാഹുലിന് നൽകിയിരുന്നതായി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്താ ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ടു ജി സ്പെക്ട്രം അഴിമതി പുറത്തുവന്ന സമയത്തും വ്യാപാര ബന്ധം തുടരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് സർലിംഗ് ചേരുകയാണ് സന്തോഷ് എന്താണ് ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഒരു വൻ അഴിമതി ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ടു ജി സ്പെക്ട്രം കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട വ്യാപാരിയായിരുന്നു സഞ്ജയ് ചൌധരി സഞ്ജയ് ചൌധരിയുടെ യൂണിടെക്കിന് ആ യു പി എ രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വഴിവിട്ട് ടു ജി സ്പെക്ട്രം അനുമതി ലഭിച്ചു എന്നായിരുന്നു കേസ് അതിനെ തുടർന്ന് അത് എൻജയിലൊക്കെയായിരുന്നു ഈ സഞ്ജയ് ചൌധരിയുടെ മറ്റൊരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ സ്ഥാപനത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നിക്ഷേപം നടത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ലാഭവിഹിതം എന്ന നിലയിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് വരുന്ന തുക ഈ യൂണിടെക് എന്ന ഈ സ്ഥാപനം ആ ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് വർഷങ്ങളോളം തുടരുന്നു ഏകദേശം അൻപത് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ ഓരോ വർഷവും ഇതുവഴി ലഭിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എന്താ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ രേഖകളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷം ഈ ബന്ധം തുടരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ടു ജി സ്പെക്ട്രം അഴിമതി പുറത്തു വരുന്നതും സഞ്ജയ് ചൌധരി അടക്കമുള്ളവർ അറസ്റ്റിലാവുന്നതും സഞ്ജയ് ചൌധരിക്ക് പിന്നീട് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇടപെട്ടിരിക്കാം എന്നുവരെയുള്ള ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി അടക്കമുള്ളവർ ഈ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിടെക് മാസം തോറും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ലാഭവീത എന്ന രീതിയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു തുക നൽകിയിരുന്നത് ടു ജി സ്പെക്ട്രം കേസിലെ അഴിമതി ആരോപണ വിധേയനാണ് ഈ യൂണിടെക് എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് ചോദ്യമൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് ഇതിനോട് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ആർ സി ഐ രാഹുൽ ഗാന്ധി സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തെണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപയായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഈ യൂണിടെക് എന്ന സ്ഥാപനമായിട്ട് ബന്ധം െടുന്നതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഈ ആരോപണ വിധേയനുമായിട്ടുള്ള വ്യാപാര ബന്ധമൊക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എത്തുമ്പോഴും വലിയ വർധനവ് ആർ സി ഐ ഉണ്ടായി പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒൻപത് കോടി രൂപയാണ് ആർ സി ഐ രാഹുൽ ഗാന്ധി സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നത് ഈ കാലത്തിനിടയിൽ ഇത്ര വലിയൊരു വളർച്ച എങ്ങനെ വന്നു കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വരുമാനമായ ഏക മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി എയുടെ മാസ വരുമാനം മാത്രമാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വരുമാന വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴിമതിക്കാരുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രേഖകൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷ് ഈ ഒരു ആരോപണത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതുവരെ ഒരു കാര്യത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉന്നത നേതൃത്വവും ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലൊക്കെ യു പി എയുടെ സർക്കാരിൽ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്ന ചിദംബരം അടക്കമുള്ളവർ പോലും ഈ ചോദ്യത്തോട് അത്തരം ഒരു അഴിമതി ആരോപണം ഉയർന്നു വന്നു എന്ന ചോദ്യത്തോട് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല കോൺഗ്രസ് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുമെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചോദ്യം ഉയർന്നു വരാം കോൺഗ്രസ് അപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറങ്ങി അതിനുശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ കണ്ടു പക്ഷെ ഈ ആരോപണത്തെ കുറിച്ച് അവർ പ്രതികരിച്ചു സന്തോഷ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചോ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിലെയും പതിനാലിലെയും വരുമാനം കാണിക്കുന്നതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്തരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് അൻപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷമായിരുന്ന വരുമാനം ഒൻപത് കോടിയായാണ് പിന്നീട് ഉയർന്നത് ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അഴിമതി ആരോപണം തന്നെയാണെന്ന് ബി ജെ പി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു ഒരുപക്ഷെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് എത്രമാത്രം കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും തീർച്ചയായും അതായത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷനെ നേരെയുള്ള വലിയൊരു അഴിമതി ആരോപണമാണ് കാരണം ചൌക്കിദാർ ചോറയെ എന്ന ആരോപണവുമായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പരിവാർ ചോഹെ എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ അഴിമതി ആരോപണം ഈ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ആരോപണ വിധേയരുമായി വലിയ തോതിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം ബിസിനസ് ബന്ധം ഡീലുകൾ ഉറപ്പിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പി കോൺഗ്രസിന് വലിയ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ആരോപണം വ്യക്തമാണ് സന്തോഷ് ടൂജി അഴിമതി കേസിൽ ആരോപണ വിധേയമായ യൂണിടെക് കമ്പനിയുമായി എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വ്യവസായ ബന്ധം എന്ന ആരോപണം വിവരങ്ങളാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും സന്തോഷ് സർലിംഗ് നൽകിയത് അമേഠിയിലെ പരാജയ ഭീതിയെ തുടർന്ന് വയനാട്ടിലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിലും പരാജയപ്പെടുമെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഴിമതി പണമെന്നും പൊതുമുതൽ കൊള്ളയടിക്കാൻ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുകയാണ് മോദി ചെയ്തതെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു വിമാനത്താവള സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണെന്നും യെച്ചൂരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആലപ്പുഴയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക and feel from my seat where the bjp has no presence so what is the message the congress wants to give that their priority is to defeat the ldf and not the bjp if you want to fight from way from the south go like your grandmother and your mother who fought from karnataka why are you coming to kerala what is the message you are giving is the message you are giving is to defeat the ldf and not the bjp If you don't want to save the India but to defeat the left then the people of Kerala will give you a fitting rebuff the Congress president must understand will give a fitting rebuff that if you are afraid that in Amethi you may lose your seat and therefore you come to Wayanad in Wayanad also you are not safe and secure രാജ്യത്ത് എവിടെയും കോൺഗ്രസിന് വിജയമുറപ്പുള്ള സീറ്റുകളില്ലെന്ന് പിണറായി വിജയൻ ബി ജെ പിയുമായി കോൺഗ്രസ് വോട്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്നുവെന്നും രാഹുൽ വയനാട്ടിൽ മത്സരത്തിനെത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്വമാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസിനോട് സമരസപ്പെടുകയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നും പാർലമെന്റിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യം അനിവാര്യമെന്നും പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി മലപ്പുറത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഉറപ്പായി ജയിക്കും എന്ന് കാണുന്ന ഒരു മണ്ഡലമില്ല എന്താണ് അവസ്ഥ അത്ര പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ പഴയ നേതൃനിര കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ടോ അവരിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം ബി ജെ പിയുടെ കൂടെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ വിവിധ മന്ത്രിസഭകളിൽ ബി ജെ പിയുടെ പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങളിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കളിൽ നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരായിരുന്നവരാണ് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഭരണമാണ് സംസ്ഥാനത്തായാലും കേന്ദ്രത്തിലായാലും ബി ജെ പി കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സർക്കാരുകൾ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടിയുണ്ട് അത്തരം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആർ എസ് എസിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ആർ എസ് എസ് ഉയർത്തുന്ന വർഗീയ നിലപാടുകളെ ശക്തമായി എതിർക്കാൻ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഏതെങ്കിലും സമയം തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഘട്ടത്തിലുമില്ല അവർക്ക് താല്പര്യം അവരുമായി സമരസപ്പെടലായിരുന്നു പടക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി തോൽക്കുമെന്ന് സി പി എം പി ബി അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള വയനാട്ടിലും അമേഠിയിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി പരാജയപ്പെടും അമേഠിയിൽ ബി ജെ പിയെ നേരിടാൻ അനുയോജ്യനായ മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് സി പി എം ആലോചിക്കുമെന്നും അമേതിയിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികൾ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കി ആർക്കാണോ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുക അവർ കൂട്ടി ചെയ്യും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പൊതുത്തി ഞങ്ങൾ പൊതുവായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി കൂട്ട് നൽകുന്നതാണ് പടക്കളത്തിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയെ നേരിടാൻ തയ്യാറാകാതെ ഓടിയൊളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വരട്ടെ വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് നോക്കിയാൽ ജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല 
राहुल गांधी वायनाटी लेतिये दे राष्ट्रे अभ्यार्थी आईटना बीजेपी समसान अधिक्षेन पी एस रीधरन पुला मुस्लिम लीग इंड वोट लक्षिमिटाना राहुल इंड वरवेनम स्रीधरन पुला आरोवचु हिंदु भूरिबक्ष मेखले इलिना राहुल गांधी ओली चोडी एन्ना प्रदान मंद्रोड प्रस्तावना तेरंजेड पचट्ट लंगेन में ना प्रदिबक्ष निलावर मेश्च निताला इद वर्गिय परावर्षमाण प्रदान मंद्री केरला तेम वायनाडिनेम अबमानिचन இது பச்சைக்குள்ள வர்கியதையான நரேந்திர மோடி இடு பாகத்து இன்னலே உண்டாயது வேனு மந்தி ஜனங்களை ஜாதிகிட வேரில் தரும் திரிக்கின்னது அங்கியோட்டம் பிருதிச்சாதார்கவான் அதேகம் எல்லா வரியம் வைச்போது வாண்டுதார் ராகுல் காந்தையுட ஆ ஒரு உயர்ச்சையில் ஜனிகிய Indonesia Indonesia Kristin, கூடதல் ச்திரிகள் பொது ரங்கத்தேக்க வரணமன்ன ஆக்ரிகிக்கின்ன வரான இடது பட்சம் வெக்தி வரமாயும் இதே காழ்ச்ச பாடான இன்ன ச்திரிகள் பொது ரங்கத்து வரணம் இந்தலாய் பிரையில்லாகையார் காரணம் கூடுதலைட்டு ச்திரிகள் பொது ரங்கத்து விரியா அவருக்கு ராஷ்டிய பாட்டிகள் கூடுதலைட்டு மஞ்சிரியில் மாத்திமங்களுட சம்சாரிக்குகையாயிருந்து ஏ விஜேராக்கவன் கேட்டி ச்வாலிக் மலப்புரம் தெரங்கிடுப்பில் கோலிபி சக்கிமுண்டன்னா இடத முன்னேன் விட வாதத்தே பூர்ணமாயிம் சிரிபிக்கின சம்பவம் கூடியான இப்போல் மரனைக்கு பொர்த்து வதிரிக்கின்னதா Indonesia Indonesia राजस्तान गवर्नर कल्यान सिंग तरन्यडपु परिमाट्र चटलांखनम नर्तियेंदा केंद्र तरन्यडपु कम्मेशन गंडती कल्यान सिंग नेदरे तरन्यडपु कम्मेशन दाष्टपदिके कत्तु नल्गु
മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് അലിഗഡിൽ വെച്ച് രാജസ്ഥാൻ ഗവർണർ കല്യാൺ സിംഗ് നടത്തിയ പ്രതികരണമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനമായി കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബി ജെ പിക്കാരാണ് പാർട്ടി വിജയിക്കണമെന്നും മോദി വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെന്നും കല്യാൺ സിംഗ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഗവർണർ ഒരു പാർട്ടിക്കായി വോട്ട് ചോദിച്ചത് പരിശോധിച്ച കമ്മീഷൻ കല്യാൺ സിംഗ് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു ഗവർണർ പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം നടത്തിയെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഗവർണറായിരുന്ന ഗുൽഷേൻ അഹമ്മദാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം ഇതിനു മുമ്പ് നടത്തിയത് മധ്യപ്രദേശിൽ മത്സരിച്ച മകന് വേണ്ടി ഗുൽഷേൻ അഹമ്മദ് പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങി ഇത് ചട്ടലംഘനമാണെന്ന് കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയതോടെ അദ്ദേഹം ഗവർണർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു കല്യാൺ സിംഗിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കത്തയക്കും ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയാണ് കല്യാൺ സിംഗ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി പട്ടേൽ പ്രക്ഷോഭ കേസിലെ ശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ഹാർദിക് പട്ടേലിന്റെ ആവശ്യം അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഇതോടെ ഹാർദിക് പട്ടേൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ സാധ്യത വാങ്ങി വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ച കേസിൽ ഇപ്പോൾ അടിയന്തര സ്വഭാവം എന്തെന്നും ഉടൻ പരിഗണിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര നിരീക്ഷിച്ചു ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കാനാണ് ഹാർദിക് പട്ടേൽ ഒരുങ്ങുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ വിചാരണ കോടതി രണ്ടു വർഷം തടവാണ് പട്ടേൽ സമുദായ നേതാവ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംഘടനാ രീതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വയനാട്ടിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് നയങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി നൽകാനുള്ള അവസരമാണിത് കാർഷിക മേഖല യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തകർന്നതാണ് വയനാടിനെ യു പി എ കാലത്ത് കാർഷിക ആത്മഹത്യകളുടെ നാടാക്കി മാറ്റി ഒളിച്ചോടി വന്ന രാഹുലിനെ വയനാട് സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു വിവരങ്ങളുമായി അനൂപ് ചേരുകയാണ് അനൂപ് രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ രാഹുലിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രധാനമായും കേന്ദ്ര കേന്ദ്രത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിലെ മതേതര മുന്നണി സംവിധാനത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടി നൽകാവുന്നൊരു നടപടിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയനാടിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രധാനമായും യു പി എ ഭരണകാലത്ത് യു പി എ സർക്കാരിന്റെ വിവിധ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വയനാട് ഏറ്റവും കെടുതികൾ നേരിട്ടൊരു പ്രദേശമാണ് പ്രധാനമായും കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ തിരിച്ചടി അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക ആത്മഹത്യകൾ ഇതിനെല്ലാം കാരണം കോൺഗ്രസിന്റെ നയങ്ങളായിരുന്നു ഈ നയങ്ങൾക്ക് ഈ നയങ്ങൾ കാരണം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കർഷകരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അവർ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് കോടിയേരി പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് വയനാട് അഭിവൃദ്ധി നേടിയത് എൽ ഡി എഫ് കാലത്താണ് കാർഷിക കടാശ്വാസം ആദിവാസികൾക്ക് ജോലി തുടങ്ങി മേഖലയുടെ സർവോത്മുഖമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരാണ് വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവശ്യകക്ഷികൾ നടപ്പാക്കിയതും വിദ്യുത്ത് വർഗീയതയ്ക്ക് ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ട് രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമാണ് ഈ ഒളിച്ചോട്ടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒളിച്ചോടി വയനാട്ടിൽ എത്തിയത് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രചരണമാണ് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നത് എന്നാൽ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധമായ സമീപനങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചത് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഉത്തരാഖ വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഒത്തുകളിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇത്തരത്തിൽ ഗോവധം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രചരണവും അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു പ്രചരണവുമാണ് കോൺഗ്രസും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നടത്തുന്നത് ഇതെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാധിക്കും ഇതിനെല്ലാം എടുത്തുൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് വയനാടിന് ലഭിക്കുന്നത് മതേതര ബദലിന് കളങ്കമുണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട് രാജ്യമൊട്ടാകെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കുമെന്നും കോടിയേരി വയനാട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന് സി പി എം നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തക കൺവെൻഷന്റെ സമാപന ശേഷമായിരുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ
യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് പി കെ ഫിറോസ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശം പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന അഴിമതിയൊന്നും ഇതുവരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഹൈക്കോടതി പരാമർശിച്ചു മന്ത്രി എന്തെങ്കിലും അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച കോടതി അനുവദനീയമല്ലാത്ത ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും ആരാഞ്ഞു പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ലെന്നും കോടതി വാക്കാൽ പരാമർശിച്ചു അതിനാൽ ഹർജിക്കാരൻ ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ് പരാതി അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമോ മന്ത്രി അവിഹിത നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഭരണഘടനാ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവിഹിതമായ നേട്ടം ആരോപണ വിധേയനായ അനീബിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ മന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ടോ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഹർജിക്കാരൻ വിശദീകരിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു അതേസമയം സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വഴി നിയമനം ലഭിക്കേണ്ടവർ ആരെങ്കിലും ഈ നിയമനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ സർക്കാരിനും കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി ഹർജിക്കാരന്റെ പരാതിയിൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്നറിയിക്കാൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറോടും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹർജി വേനൽക്കാല അവധിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച